నమస్కారం ఏడీబీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు పోలీస్ వ్యవస్థ పటిష్టం ప్రజలు నిర్భయంగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేసేలా సౌకర్యాలన్న జోగురామన్న వన్ టౌన్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో రిసెప్షన్ భవనాలను ప్రారంభించిన మంత్రి ప్రజలకు ఆహ్లాదాన్ని అందించేలా పార్కు అభివృద్ధి హరితవనంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కలెక్టర్ దివ్య పనుల నిర్వహణలో వేగం పెంచాలని అధికారులకు ఆదేశం ఘనంగా ఏఐసిసి అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు కేకు కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు ముచ్చటగా మూడు చోట్ల నేతల సంబరాలు జోగు ఫౌండేషన్ జాబు మేళకు విశేష స్పందన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జోగు ప్రేమేందర్ సూచన శాంతి భద్రతలు అదుపులో ఉన్నప్పుడే ఏ ప్రాంతమైన అభివృద్ధి చెందుతుందనే ఉద్దేశంతో సీఎం కేసీఆర్ పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టపరుస్తూ అనేక సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుతుందని మంత్రి జోగురామన్న పేర్కొన్నారు ఆదిలాబాద్ వన్ టౌన్ తో పాటు రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లలో ఇరవై ఐదు లక్షల చొప్పున నిర్మించిన రిసెప్షన్ భవనాలను మంగళవారం మంత్రి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు పోలీస్ స్టేషన్లకు నిర్భయంగా వచ్చి తమ ఫిర్యాదులను అందించేందుకు వచ్చే ప్రజలకు కనీస మర్యాదతో పాటు సౌకర్యాలను కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి పేర్కొన్నారు ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టపరచడంతో పాటు ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ విధానం కోసం సీఎం కేసీఆర్ అనేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారని మంత్రి జోగురామన్న పేర్కొన్నారు అందులో భాగంగానే పోలీసులకు నూతన వాహనాలతో పాటు అధునాతన పోలీస్ స్టేషన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చారని మంత్రి అన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో మంగళవారం పోలీస్ శాఖ చేపట్టిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొన్నారు మంత్రి వెంట ఎస్పీ విష్ణు వార్య డిఎస్పీ నరసింహారెడ్డి డీసీసీ బి చైర్మన్ దామోదర్ రెడ్డి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ మనీషా జెడ్పీటీసీ అశోక్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఆర్ రాజన్న రైతు సమన్వయ సమితి జిల్లా అధ్యక్షులు అడ్డి బోజారెడ్డి ఐసీడిఎస్ ఆర్గనైజర్ కస్తాల ప్రేమల కౌన్సిలర్ శ్రీదేవి టీఆర్ఎస్ నాయకులు శుక్లాల్ సిరాజ్ ఖాత్రి సాజిదుద్దీన్ యోగేష్ ఆశమ్మ ఖయ్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇరవై లక్షలతో నిర్మించిన రిసెప్షన్ భవనాన్ని మంత్రి జోగురామన్న ఎస్పీతో కలిసి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు భవనంలో వివిధ విభాగాలకు చెందిన గదులను అతిథులు రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించగా తొలి ఫిర్యాదును మంత్రి జోగురామన్న ఎస్పీలో ఓ వృద్ధుడి నుండి స్వీకరించారు అనంతరం రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో సైతం ఇరవై లక్షలతో నిర్మించిన రిసెప్షన్ భవనాన్ని మంత్రి రామన్న ప్రారంభించి పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో మొక్కలను నాటారు బ్రదర్ ఈ సందర్భంగా మంత్రి జోగరామన్న మాట్లాడుతూ శాంతి భద్రతలు అదుపులో ఉన్నప్పుడే ఏ రాష్ట్రమైన పురోగతి చెందుతుందని అందుకోసమే సీఎం కేసీఆర్ తెలంగాణలో పోలీస్ వ్యవస్థను పటిష్టపరిచారని అన్నారు 
దీంతో అనేక పరిశ్రమలు తెలంగాణలో వెలిశాయని తెలిపారు మహిళల సంరక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా షీ టీంలను ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు నేరాల అదుపునకు ముందస్తుగా కార్డెన్ సర్చ్ పేరిట నిరంతరం తనిఖీలు చేపట్టడం జరుగుతుందని అన్నారు ప్రజలు పోలీస్ స్టేషన్ అంటే భయాన్ని వీడి నిర్భయంగా తమ సమస్యలను చెప్పుకునేందుకు వచ్చిన వారికి స్టేషన్లలో కనీస వసతులు కల్పించడానికి ఈ భవనాలను నిర్మించడం జరుగుతుందని తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యాభై భవనాలను నిర్మించడంలో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఐదు భవనాలను నిర్మించడం జరిగిందని అన్నారు అదేవిధంగా యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ఇప్పటికే పోలీస్ శాఖలో పలు పోస్టులను భర్తీ చేయగా తాజాగా మరో పద్దెనిమిది వేల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయడం జరిగిందని పేర్కొన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్లలో కూడా ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మరి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ రిసెప్షన్ సెంటర్స్ ఉంటే అందరికీ అందుబాటు తీసుకురావడం కొరకే పోలీసులు మీకోసం అని చెప్పి లేకుంటే పోలీసులు ఈరోజు ప్రజల కొరకే పోలీసు ఉన్నారని చెప్పి ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని చెప్పి అయితే చెప్తా ఉన్నాము దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఒక యాభై వరకు రిసెప్షన్ సెంటర్స్ మరి నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో ఆదిలాబాద్ కొత్త జిల్లాలో కూడా ఐదు మరి రిసెప్షన్ సెంటర్స్ కూడా నిర్మాణం చేసుకోవడం జరిగింది భార్యాభర్తలకు వస్తాయి మరి ఎన్నో మహిళా పురుషుల సంబంధ కేసులు వస్తే కౌన్సిలింగ్ చేయడానికి కూడా స్పెషల్ రూమ్ పెట్టుకోవడం దాంట్లో ఇలా ఈ ఒక్కొక్క రిసెప్షన్ సెంటర్ కూడా ఇరవై లక్షల రూపాయలతో మరి నిర్మాణం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఈరోజు ఈ కాటన్ చర్చ్ అని చెప్పి మార్నింగ్ అందుకే పోలీసులు గ్రూప్ వెళ్ళి గ్రామాలలో పట్టణంలో కూడా చర్చ్ చేసుకోవడం ఎలాంటి ముందు జాగ్రత్త చర్యలుగా మరి ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు కానీ ఎటువంటి రకరకాల అయితే మరి క్రైమ్ జరుగుతాయో ఆ క్రైమ్ని అరికట్టడానికి కొరకే ఈరోజు ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం తీసుకుంటున్నాం ఈ రాష్ట్రానికి అనేక పెట్టుబడులు పెట్టి అనేక రకాలుగా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే యువతకు నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు కూడా మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా పెద్ద ఎత్తున జరుగుతున్నాయి కారణం ఈరోజు పోలీసు వ్యవస్థ రాష్ట్ర మొత్తం మీద కూడా పటిష్టంగా చేయడానికి కొరికే ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే పద్దెనిమిది వేల మరి పోలీసు రిక్రూట్మెంట్ కానిస్టేబుల్ నుంచి ఎస్ఐసిఎల్ వరకు కూడా మరి ఈ రిక్రూట్మెంట్ చేయాలని చెప్పి కూడా మన నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇటువంటి పోలీసు వ్యవస్థకు మనమందరం కూడా సహకరించి ఇంకా రేపు ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందు తీసుకుపోవాలంటే మరి పోలీసు వ్యవస్థ పటిష్టంగా ఉండాలా లాండ్ అండ్ కంట్రోల్ ఉండటానికి కొరకే ఈ చర్యలు మనం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకోవాలి ఆదిలాబాద్ పట్టణ మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ లాలా రాజేశ్వరం పద్నాలుగో వర్ధం తిని జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు రాజేశ్వరం చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతామని నాయకులు పేర్కొన్నారు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ లాలా రాజేశం పద్నాలుగవ వర్ధంతిని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా రాజేశం పట్టణ అభివృద్ధికి చేపట్టిన సేవలను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు గుర్తు చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షులు పాయల్ శంకర్ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు సుహాసిని రెడ్డి మడావి రాజు రాజేశం కుమారుడు లాలా అర్జున్ సోదరులు లాలా మున్నాలతో పాటు పార్టీ నాయకులు ఆదినాథ్ దినేష్ మటోలియా ప్రవీణ్ విజయ్ సింగ్ షేఖావత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా లాలా రాజేశం చిత్రపటానికి నేతలు పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు అనంతరం బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు పాయల్ శంకర్ మాట్లాడుతూ మున్సిపల్ చైర్మన్గా నాలుగు సంవత్సరాలు పనిచేసి పట్టణ అభివృద్ధికి రాజేశం విశేష సేవలు అందజేశారని గుర్తు చేశారు ప్రజలకు మేలు చేసే విధంగా అనేక కార్యక్రమాలకు ఆయన శ్రీకారం చుట్టారని అన్నారు అందరి మనిషిగా గుర్తింపు పొందిన రాజేశం మహా వ్యక్తి అని ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటామని పేర్కొన్నారు స్వర్గీయ లాలా రాజేశం గారి పద్నాలుగవ వర్ధంతిని ఈరోజు ఆదిలాబాద్లో జరుపుకుంటున్నాం నాలుగు సంవత్సరాలు ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా దాదాపు ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఆదిలాబాద్లో ఒక సామాజిక కార్యకర్తగా ప్రజలకు అనేక సేవలు అందించి నాలుగు సంవత్సరాలు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్గా ఈ ఆదిలాబాద్ పట్టణ అభివృద్ధికి కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు లాలా రాజేశం గారు తీసుకొచ్చి అందరి లోపల 
లాలా రాధేశ్యామ్ అనే వ్యక్తి అందరి మనిషి అని తన ఆరోజు పదవిలో ఉంటూ నిరూపించుకున్నటువంటి మహావ్యక్తి ఈరోజు ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేనప్పటికీ ఆయన ఆశయాలకు అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పనిచేయాలి మరి అదేవిధంగా జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఆయనకు ఆశయాలకు అనుగుణంగా మరి అన్ని కార్యక్రమాలు ఈరోజు ఆయన ఆలోచనకు అనుగుణంగా కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఆశయాలను భౌతికంగా ఆయన మన మధ్యలో అయినప్పటికీ ఆయన ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొనసాగించే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని ఈ సందర్భంగా నా తరఫున విజ్ఞప్తి అంతకుముందు పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యురాలు సుహాసిని రెడ్డి మాట్లాడుతూ నిస్వార్థ ప్రజా సేవకుడిగా ప్రజల మనిషిగా రాజేశం అనేక సేవలు అందించారని అన్నారు నిరుపేదలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలను తీర్చడమే లక్ష్యంగా ఆయన పనిచేశారని పేర్కొన్నారు స్వర్గీయ లాలా రాధేశ్యామ్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఘనమైన నివాళులు అర్పిస్తూ ఒక నిస్వార్థ ప్రజా సేవకుడిగా ప్రజల మనిషిగా రాధేశ్యామ్ గుర్తింపు పొంది తాను పదవిలో ఉన్నన్ని రోజులు పేదల కోసమే పనిచేసిన ఒక గొప్ప నాయకుడు అసలు రాజకీయం అంటే పేదలకే అందుబాటులో ఉండి వారి సమస్యలను మరి పరిష్కరించాలనే ఒక దృక్పథంతో ఆయన రాజకీయాల్లోకి రావడమే కాకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడిగా మరి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా కూడా తనకంటూ ప్రజల్లో ఒక గొప్ప గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వ్యక్తిగా మరి ఆయన నువ్వు ప్రజలు గుర్తిస్తారు వారికి ఈ సందర్భంగా మా యొక్క పార్టీ తరఫున మరియు మా తరఫున కూడా ప్రత్యేకమైన అశ్రు నివాళులు అర్పిస్తూ ముగిస్తుంది మావల వద్ద నిర్మిస్తున్న హరితవనం అభివృద్ధి పనులను కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజ్ మంగళవారం పరిశీలించారు పలువురు అధికారులతో కలిసి పార్క్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కలియ తిరిగిన కలెక్టర్ దివ్య పనుల వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు హరితవనం పనులు త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఈ సందర్భంగా ఆమె అధికారులను ఆదేశించారు మావల వద్ద నిర్మిస్తున్న హరితవనం పార్క్ అభివృద్ధి పనులను జిల్లా కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ పరిశీలించారు సుమారు వెయ్యి ఎకరాల్లోని సువిశాలమైన అటవీ ప్రాంతంలో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ పార్కు కోసం ప్రభుత్వం మూడు కోట్ల యాభై లక్షలను వెచ్చించింది కాగా మంగళవారం కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ హరితవనం పార్కును సందర్శించి అభివృద్ధి పనుల వివరాలను అక్కడి అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు కలెక్టర్ వెంట డిఎఫ్ఓ ప్రభాకర్ డిఆర్డిఓ రాజేశ్వర్ రాథోడ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ మారుతి ప్రసాద్ తదితరులు ఉన్నారు హరితవనంలో సందర్శకులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకుండా చేపడుతున్న పనులను అధికారులు కలెక్టర్కు వివరించారు త్వరితగతిన హరితవనం పనులను పూర్తి చేయాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులకు కలెక్టర్ దివ్య దేవరాజన్ ఆదేశించారు ఇటీవల ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన బాలిక మెహరన్ను మంగళవారం రిమ్స్ ఆసుపత్రికి వెళ్లి మంత్రి జోగురామన్న పరామర్శించారు బాలికకు మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు అందించాలని వైద్యులకు మంత్రి సూచించారు బాలిక కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు రేషన్ డీలర్ల సమస్యలను ప్రభుత్వం పరిష్కరించేంత వరకు నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతామని రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు వేణుగోపాల్ స్పష్టం చేశారు జిల్లా కేంద్రంలోని మార్కెట్ యార్డ్ గోదాముల వద్ద రేషన్ డీలర్లు వంట వార్పు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు తమను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ప్రకటించడంతో పాటు కనీస వేతనాలను అందించేయాలని ఈ సందర్భంగా నాయకులు డిమాండ్ చేశారు తమ దీర్ఘకాలిక సమస్యలకు ప్రభుత్వం పరిష్కార మార్గం చూపించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రేషన్ డీలర్లు నిరసన బాట పట్టారు అందులో భాగంగానే జులై ఒకటవ తేదీ నుండి సమ్మె చేపడుతున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించిన రేషన్ డీలర్ల సంక్షేమ సంఘం నేతలు జిల్లా కేంద్రంలోని మార్కెట్ యార్డు గోదాముల వద్ద మంగళవారం మహాధర్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు నిరసనలో సంఘం జిల్లా అధ్యక్షులు వేణుగోపాల్ నాయకులు వెంకటేష్ విలాస్ పోషెట్టి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా గోదాముల వద్ద వంట వార్పు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి తమ నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఇట్లా 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 జరుగుంది అంటే ఇట్లా జరిగి వస్తాయి కొంచెం 
ఈ మేరకు వేణుగోపాల్ మాట్లాడుతూ రేషన్ డీలర్లను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించడంతో పాటు కనీస వేతనాలను అందించాలని డిమాండ్ చేశారు తమ డిమాండ్ల సాధనే లక్ష్యంగా జులై ఒకటి నుండి డీడీలు చెల్లించకుండా సమ్మె చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు రేషన్ షాపులను క్రమబద్దీకరించి తమకు వృత్తి భద్రత కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా గోదాములలో పనిచేస్తున్న హమాలీల సమస్యలను సైతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మండల్ లెవెల్ స్టాకిస్ట్ పాయింట్ బియ్యం గోదాముల వద్ద రేషన్ డీలర్లు అందరూ కూడా పదిహేడు వేల ఎనిమిది వందల మంది డీలర్లు అందరూ కూడా గోదాముల వద్ద వంట వార్పు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రభుత్వానికి నిరసన తెలపడం అనేది జరుగుతుంది రేషన్ షాపులు అంటే పది పన్నెండు పదహారు రకాలైనటువంటి ఐటెంలు వస్తువులు నిత్యావసర సరుకులు అందించేవారు మరి ఈరోజు కేవలం అది బియ్యానికి మాత్రమే పరిమితం అయిపోయింది బియ్యము గోదాముల్లో నుండి ఆ బియ్యము ఒక లీటర్ కిరోసిన్తో మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రేషన్ షాపులు నడపడం చాలా కష్టంగా ఉంది కనుక ఈరోజు మేము రేపు జూలై ఒకటో తేదీ నుండి రేషన్ డీలర్లు అందరూ కూడా ఒకవేళ ఆ లోపు కనుక మాకు రేషన్ డీలర్లకు బకాయి పడ్డ ఆరు వంద ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయకపోయినట్టయితే అదేవిధంగా నెలకు ముప్పై వేల గౌరవ వేతనం చెల్లించకపోయినట్టయితే జూలై ఒకటో తేదీ నుండి రేషన్ షాపులు అన్నీ కూడా డీడీలు కట్టించకుండా మరి బంధు నిర్వహించమనే జరుగుతుంది కనుక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని వంట వార్పు ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలగాలని చెప్పేసి మేము నిరసన తెలియజేస్తూ మరి ఈ రేషన్ డీలర్లకు మద్దతుగా రేపటి నుండి ఎమ్మెల్యే స్పెండ్ గోదాములో పనిచేసినటువంటి హమాలీలు అందరూ కూడా వారు కూడా ఎవరు కూడా గోదాములో పనిచేయక మా రేషన్ డీలర్లందరూ కూడా మద్దతుగా వారు కూడా మాకు మద్దతు తెలిపినాక వారు కూడా మా రేషన్ డీలర్లు అందరితో ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తు ఏసీసీ జాతీయ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ నలభై ఎనిమిదవ జన్మదిన వేడుకలను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఘనంగా నిర్వహించారు జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన జన్మదిన సంబరాల్లో ఆ పార్టీ నాయకులు పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి వేడుకలను జరుపుకున్నారు తమ అధినేత నిండు నూరేళ్లు సంపూర్ణ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో జీవించాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నట్లు నాయకులు పేర్కొన్నారు అఖిల భారతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ నలభై ఎనిమిదవ జన్మదిన వేడుకలను ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు జిల్లా కేంద్రంలో ముచ్చటగా మూడు చోట్ల పార్టీ నాయకులు జన్మదిన వేడుకలను నిర్వహించారు అందులో భాగంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రి రామచంద్రారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నాయకులు జన్మదిన సంబరాలను జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నరేష్ జాదవ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసిన నాయకులు సంబరాలను జరుపుకున్నారు Congress party Jilla Bhakti to Happy birthday to you Happy birthday to you Rahul ji Happy birthday Gandhi Jilla Bhakti Rahul Gandhi Jilla Bhakti Congress party Jilla Bhakti Congress party Jilla Bhakti Desh ka niyam kaisa ho ఈ మేరకు రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కావడం తథ్యమని అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు ఈనాడు రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క జన్మదినం జరుగుతుంది ఈ రా జన్మదినం నాడు మేము ఒకటే కూర్చున్నాము అన్ని మతాల వారితోటి అన్ని కులాల వారితోటి వారి యొక్క ఆయుష్ ఆరోగ్యాలు ఆయుర ఆరోగ్యాలు పెరగాలని మేము అందరం ప్రార్థిస్తున్నాం ఇకపోతే ఈనాడు మనకు రెండు ప్రభుత్వాలు మోడీ ప్రభుత్వం సెక్యులరిజంకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నది కొన్ని కులాలని కానీ మతాలని కానీ ఏదైనా ఎస్సీలు కానీ మైనార్టీస్ కానీ వారిని దూరం చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆ వారిని అంగదొక్కే ప్రయత్నం చేస్తుంది వాటిని దూరం చేయాలంటే తప్పనిసరి భవిష్యత్తులో రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క నాయకత్వం అవసరం ఉన్నదని కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క చిన్న కార్యకర్త కోరుకుంటున్నారు మీరు మొన్న రిజల్ట్ చూశారు పదకొండు శాసనసభలో కానీ నాలుగు పార్లమెంట్లో కానీ అదేవిధంగా కర్ణాటకలో కానీ ఎక్కడ చూసినా కానీ కాంగ్రెస్ యొక్క విజృంభిస్తున్నారు ఆ విధంగా పోతున్నారు ఇంకొక విషయం ఈనాడు డీజిల్కి పెరిగినాయి 
కోని ఫర్టిలైజర్స్ పెట్టినాయి ఎరువుల ధరలు కూడా ఏ విధంగా పెట్టినాయి ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి ఈ విధంగా ఎరువుల ధరలు పెంచి ఈ రైతుల్ని అన్యాయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం అందరం కలిసి రైతు సోదరులు కలిసి వారి బుద్ధి చెప్పాలని మనం అదేవిధంగా నరేష్ జాదవ్ మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వం దేశానికి అత్యవసరమని వ్యాఖ్యానించారు వారికి మనోధైర్యం అందించే విధంగా దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు దేశ సమగ్రతను కాపాడాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వం అవసరం ఉందని అన్నారు అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయ మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి నలభై ఎనిమిదవ జన్మదిన శుభ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెద్దలు రామచంద్ర రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు జన్మదినం జరుపుకుంటా ఉన్నాం ఎందుకంటే రేపు భావి భారత ప్రధాని అయినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం ఈ దేశానికి అవసరం ఉంది వారు భావి ప్రధాని రేపు ప్రధాని అయితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అట్టడుగు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బీద ప్రజానికానికి న్యాయం చేకూరుతుంది అదేవిధంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి రైతన్నలకు కానీ యువతకు కానీ ఉద్యోగులకు కానీ కార్మికులకు కానీ కర్మ కర్షకులకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేకూరుతుంది అనేటువంటి సందర్భంగా మనం చేస్తాం ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క చరిత్ర ఉన్నది ఈ దేశంలో అన్ని వర్గాలకు సమ న్యాయం ఇచ్చేటువంటి స్వేచ్ఛ ఉన్నటువంటి పార్టీ ఈ దేశంలో ఉన్నదంటే కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అది కూడా కేవలం ఇందిరాగాంధీ గారి కుటుంబం అయినటువంటి గాంధీ కుటుంబం కానీ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఆ ఘనత చెందింది ఎందుకంటే మనము స్వయంగా మనం ఈరోజు అనుభవిస్తున్నటువంటి స్వేచ్ఛ సమాచార హక్కు చట్టం కానీ విద్య హక్కు చట్టం కానీ ఉపాధి హామీ చట్టం కానీ ఎన్నో బ్యాంక్ సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీకే చెందిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం మరోవైపు ఏఐసిసి సభ్యురాలు గన్రత్ సుజాత వర్గం నాయకులు జిల్లా కేంద్రంలోని ఆమె నివాసంలో రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు నగేష్ గిమ్మ సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసిన నాయకులు జన్మదిన వేడుకలను జరిపారు ఈ మేరకు నాగేష్ మాట్లాడుతూ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికల్లో గెలిచి రాహుల్ గాంధీకి బహుమానంగా అందిస్తామని పేర్కొన్నారు తమ జాతీయ అధ్యక్షులు పార్టీలో యువకులకు పెద్దలకు సమ ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నారని తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన సందర్భంగా మా ప్రియతమ నాయకురాలు ఏఎస్ఎస్సి మెంబర్ పిసిసి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి పిలుపు మేరకు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలో నూతన ఉత్తేజం తేవడానికి రాబోయే రోజులలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆదిలాబాద్ లోక్సభ స్థానాన్ని గెలిపించి వచ్చే జన్మదిన సందర్భంగా తనకు కానుకగా ఇస్తామని ఆదిలాబాద్ గండ్రస్తు జాత కార్యకర్తలు కంకణం కట్టుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాము ఈరోజు కార్యకర్తలకు యువ కార్యకర్తలకు అలాగే ఏదైతే ఏజ్ ఉన్న పెద్దలకు కూడా సమాన గౌరవం ఇచ్చు ఇస్తూ ఇటు యువకులకు కానీ ఇటు పెద్దలకు కానీ సమాన గౌరవం ఇస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నడిపిస్తున్న మా రాహుల్ గాంధీకి మరొకసారి జన్మదిన సందర్భం తెలుపుతున్నాం అటు భార్గవ్ దేశపాండె నివాసంలో సైతం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు జన్మదిన వేడుకలను జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు సాజిద్ ఖాన్ పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన వేడుకలను జరిపారు ఈ సందర్భంగా సాజిద్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా రాహుల్ గాంధీ కృషి చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు రాహుల్ గాంధీ సాబ్ ఆజ్ ఫ్యామిలీ हमेशा से दलितों के साथ गरीब तबके के साथ बी के साथ एस के साथ माइनॉरिटीज़ के साथ इंसाफ करते हुए आ रहे एक इतने बड़ी शख्सियत का जन्मदिन मनाने का मकसद ही ये है कि जो खानदान देश के लिए बलिदान दिया जान दिया उन्हीं के वारिसों में से आज अगर कोई हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता 
और गंगा जमुना तहजीब और हमारे कल्चर को जिंदा रख रहे हैं तो वो कांग्रेस पार्टी है हम लोग जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये सारे लोग अलग अलग मजहब के अलग अलग घर के लोग हैं एक साथ खड़े के कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बोले तो ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नेहरू जी यही खानदान की बदौलत है वरना दूसरी पार्टियों में एस सी एस टी माइनॉरिटी दलितों के साथ कई ना नाइंसाफियाँ हो रही है यही एक पार्टी है जिसको जो सो राहुल गांधी साहब आज प्रेसिडेंट है और सारा यूथ और सारा हिंदुस्तान राहुल गांधी साहब के साथ है अट जैन मंडल केन्द्र में मंडल पार्टी नायक राहुल गांधी पुटन रोज वे घन जरूक यह कार्यक्रम में मंडल वर्किंग प्रेस जगदीश रेडि मंडल यूथ कांग्रेस प्रेस श्रीकांत अल्लूरी अशोक रेडि तदितर पागोर्भंग स्थान मंडल केन्द्र में प्राथमिक आरोग्य केन्द्र में रोग पंल पंपणी कार्यक्रम से पट्टार भावी भारत प्रवा प्रधान राहुल गांधी गारी जन्मदिन सदर्भंग जैन ग्राम में रोग पंल पंपणी चेयर जी अला राबो इला पुटन रोज मरे जरूर मनस्फूर्ति को Yes, step ahead by Vidyarthi Group of Institutions, New Vidyarthi Concept High School, English Medium, and Vidyarthi Junior College, English and Telugu Media, Residential and Semi Residential, opposite Ratna Gardens, Mawla Village, Adilabad. Pleasant environment, new own building, spacious playground, LKG to 10th English Medium, State and CBSE syllabus, Inter MPC, BPC, CEC, MEC, and HEC. English and Telugu Media, well furnished and digital classrooms, well equipped labs, modern computer labs. education through unit and term exams ncc and nss facilities library and reading room iit and medical foundation course from 6th class spoken english special coaching for amset and neet and iit jee training in music and dance cc camera monitoring bus facility available homely hostels separate for boys and girls separate dining halls for boys and girls for admissions please contact new vidyarthi concept high school english medium and vidyarthi junior college english and telugu media residential and semi residential opposite ratna gardens mawla village adilabad phone 9912808464 allah akbar allah akbar var siddhi shopping mall lo ramzan shandar celebrations पवित्र विद्यार्थि की बंगार भविष्य विद्यार्थि जूनियर मैं डिग्री कॉलेज डे रेसीडेल अं सैमी रेसीडेल रेल पद्धति इंटर फलता विद्यार्थि सचलन एमपीसी सैकंड इयर तुम डेबई मार्क डिस्ट्रिक्ट सैकंड टापर ऐसी ए श्रीकांत एमपीसी तुम अरवे मार्क टापर प्रसाद बैपीसी सैकंड इयर तुम पदमू मार्क इधर की जी दिव्य के निकिता सीईसी टाउन टापर तुम इरव आर मार्क एम जेम्स एमपीसी फस्ट इयर कॉलेज टापर नागल इन मार्क इधर की विनीत रेडि धनराज बैपीसी फस्ट इयर प्रज्वल रवींद्रगर्दाबाद दंत समस्थाशाली 
సెగ్మెంట్ చేయబడును పళ్ళు లేని వారికి ఫిక్సడ్ పళ్ళు సిరామిక్ జెర్కోనియం మరియు లావా కంప్లీట్ డెంటర్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా పళ్లను కట్టబడును లేజర్ ట్రీట్మెంట్ మరియు ఫ్లాప్ సర్జరీ ద్వారా చిగుళ్ల వ్యాధులను నయం చేయబడును రంగు మారిన పళ్లను అడ్వాన్స్డ్ బ్లీచింగ్ పద్ధతి ద్వారా సరి చేయబడును గుట్కా తంబాకు పొగాకు ప్రభావం వల్ల నోరు తెరవడ ఇబ్బంది పడే వారికి అత్యాధునిక చికిత్స చేయబడును మా దంత వైద్యశాలలో ప్రతి గురువారం శనివారం ఉచిత దంత వైద్య పరీక్షలు చేయబడును మా చిరునామా కవిత మల్టీ స్పెషాలిటీ జెంటల్ హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ బిగ్ బజార్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ ప్రక్కన ఆదిలాబాద్ సెల్ నంబర్ విద్యార్థి ఉన్నత పాఠశాల ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగు మీడియం ఆదిలాబాద్ తమ చిన్నారులు టాపర్లుగా ర్యాంకర్లుగా ఎదగాలని కోరుకునే తల్లిదండ్రుల కోరికలను కళలను నిజం చేయడానికై విద్యార్థులను అన్ని రంగాల్లో ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దుతోంది విద్యార్థి ఉన్నత పాఠశాల రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎస్ఎస్సి ఫలితాల్లో విద్యార్థి ప్రభంజనం జి అఖిల ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది జీపీఏ ఆర్ అశ్విత ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు జీపీఏ కె అర్చన ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు జీపీఏ బి తేజశ్రీ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు జీపీఏ ఏ కార్తిక్ ఎనిమిది పాయింట్ మూడు జీపీఏ ఆర్ సాయి తేజ ఎనిమిది జీపీఏ అనుభోగ్యులైన ఉపాధ్యాయ బృందం ఆధునిక వసతులు గల నాలుగు అంతస్తుల స్వంత భవనం అధునాతన లైబ్రరీ సైన్స్ ల్యాబ్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం క్రీడలు మరియు ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు బస్ సౌకర్యం హాస్టల్ వసతి కలదు శిశు నుండి పదవ తరగతి వరకు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియంలలో అడ్మిషన్లు జరుగుచున్నవి విద్యార్థి ఉన్నత పాఠశాల ప్రభుత్వ ఆమోదితం రవీంద్ర నగర్ ఆదిలాబాద్ ఫోన్ డబల్ టూ త్రీ టూ ఫోర్ త్రీ సెల్ డబల్ నైన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ టూ నైన్ త్రీ వన్ త్రీ తిరిగి వార్తలోకి స్వాగతం జోగు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జాబ్ మేళాకు విశేష స్పందన లభించింది జోగు ఫౌండేషన్ టాటా స్ట్రైవ్ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా కేంద్రంలోని జెడ్పి కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మంగళవారం జాబ్ మేళాను నిర్వహించారు ఇంటర్వ్యూలలో ఎన్నికైన అభ్యర్థులకు ఉచిత శిక్షణను అందజేయనున్నారు అభ్యర్థులు తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉద్యోగాలలో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగాలని ఈ సందర్భంగా ఫౌండేషన్ చైర్మన్ జగు ప్రేమేందర్ సూచించారు ఉద్యోగాల శిక్షణ కొరకు ఎన్నికైన అభ్యర్థులు శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకుని తమ తమ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగాలని జోగు ఫౌండేషన్ చైర్మన్ జోగు ప్రేమేందర్ సూచించారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని జెడ్పి కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మంగళవారం జోగు ఫౌండేషన్ టాటా స్ట్రీవ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జాబ్ మేళాకు ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో బీసీ స్టడీ సర్కిల్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఫౌండేషన్ సభ్యులు సాయిని రవికుమార్ గోలిశంకర్ విక్రమ్ శివలతో పాటు కంపెనీ ప్రతినిధులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జాబ్ మేళాకు తరలివచ్చిన అభ్యర్థులకు కంపెనీ ప్రతినిధులు వారి నిజ ధృవ పత్రాలను పరిశీలించి వారికి ముఖాముఖిని నిర్వహించారు ఈ మేరకు జోగు ఫౌండేషన్ చైర్మన్ జోగు ప్రేమేందర్ మాట్లాడుతూ అభ్యర్థులు తమ నైపుణ్యాలను నిరంతరం మెరుగుపరుచుకుంటూ ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానాలకు ఎదగాలని సూచించారు గతంలో సైతం జోగు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన జాబ్ మేళాలో ఉద్యోగాలు సాధించిన వారు ప్రస్తుతం అపోలో మేడ్ స్కిల్స్ ద్వారా శిక్షణ పొందుతున్నారని పేర్కొన్నారు భవిష్యత్తులో సైతం జిల్లాలోని నిరుద్యోగులకు అండగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహించి వారికి తమ పూర్తి సహాయ సహకారాలను అందజేస్తామని స్పష్టం చేశారు
అంతకు ముందు సాయిని రవికుమార్ మాట్లాడుతూ కష్టపడి పనిచేసిన వారికి జీవితంలో తప్పకుండా అత్యున్నత ఫలితం లభిస్తుందని పేర్కొన్నారు ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన మేళాలో ఉద్యోగం సాధించి ప్రస్తుతం లండన్లో స్థిరపడిన ఓ యువకుడిని ఆయన ఈ సందర్భంగా ఉదాహరణగా చూపించారు జీవితంలో కష్ట నష్టాలు సహజమని ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగినప్పుడే విజయ తీరాలను చేరవచ్చని పేర్కొన్నారు తంతోలి గ్రామంలో ఇటీవల జరిగిన అగ్ని ప్రమాదంలో గంగమ్మ నివృద్ధురాలు ఇల్లు అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో తాలూకా మున్నూరు కాపు సంఘం నాయకులు ఆమెను మంగళవారం పరామర్శించారు ఇందులో సంఘం నాయకులు సుగ్యం విఠల్ దేవన్న పోషట్టి అరవింద్ తదితరులు ఉన్నారు ఈ సందర్భంగా గంగమ్మకు ధైర్యం చెప్పిన నాయకులు ఆర్థిక సహాయం కింద పదివేల రూపాయలను ఆమెకు అందించి తమ ఉదారతను చాటుకున్నారు బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవి అమ్మవారి ఆలయంలో మంగళవారం హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమాన్ని ఆలయ ప్రత్యేకాధికారి సుధాకర్ రెడ్డి సమక్షంలో ప్రారంభించారు ఇందులో ఆలయ చైర్మన్ శరత్ పాఠక్ ఆలయ పాలక మండలి సభ్యులు ఆలయ ఏఈఓ పర్యవేక్షకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎట్టకేలకు జిల్లా వాసులను వరుణుడు కరుణించాడు గత వారం రోజులుగా వర్షం లేక తీవ్రమైన ఉక్కపోతతో జిల్లా వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు అయితే మంగళవారం మధ్యాహ్నం కురిసిన వర్షంతో వారికి కొంత ఊరట కలిగింది అటు పొలాల్లో విత్తనాలు వేసుకుని వర్షం కోసం నిరీక్షిస్తున్న రైతన్నలు సైతం మంగళవారం కురిసిన వర్షంతో తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు పోలీసు వ్యవస్థ పటిష్టం ప్రజలు నిర్భయంగా వచ్చి ఫిర్యాదు చేసేలా సౌకర్యాలన్న జోగురామన్న వన్ టౌన్ రూరల్ పోలీస్ స్టేషన్లో రిసెప్షన్ భవనాలను ప్రారంభించిన మంత్రి ప్రజలకు హాల్లాదాన్ని అందించేలా పార్క్ అభివృద్ధి హరితవనంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన కలెక్టర్ దివ్య పనుల నిర్వహణలో వేగం పెంచాలని అధికారులకు ఆదేశం ఘనంగా ఏఐసిసి అధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలు కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్న కాంగ్రెస్ నేతలు ముచ్చటగా మూడు చోట్ల నేతల సంబరాలు జోగు ఫౌండేషన్ జాబు మేళకు విశేష స్పందన నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పన శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జోగు ప్రేమేందర్ సూచన 
ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే మరో బల్టన్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం